আসসালামু আলাইকুম সকল টেকনিশাল বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমি এম ডি দুলাল ফ্রম লেবানন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো স্যামসাং শুধু স্যামসাং নয় যে সকল ফোনগুলো পানিতে পড়ার পরে টাচ বা এল সি ডি ব্যাকলাইট বা এল সি ডি কাজ করে না সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে পানিতে পড়ার পরে টাচ স্ক্রিন কাজ না করলে কিভাবে সমাধান করবেন সহজে বা কিভাবে এল সি ডি বা টাচ পরিবর্তন ছাড়া সমাধান করতে পারবেন আমার পূর্বে আরও দুটি ভিডিও করা আছে কিভাবে আপনারা দেখতে পারবেন লেটেস্ট ফোনগুলো যেমন এ ফিফটি এ থার্টি এ সেভেন্টি লেটেস্ট ফোনগুলো সুপার রিমোলেট এল সি ডিগুলো পানিতে পড়ার পরে লাইট বা এল সি ডি শুরু করে না সেগুলো কিভাবে সমাধান করবেন আর এখানে এই ফোনটি দেখতেছেন গ্র্যান্ড প্রাইম প্লাস ফোনটি চালু করার পরে দেখতেছেন টাচে কাজ করতেছে না তো আমি দেখেছি নতুন টাচ এই এল সি ডি চেঞ্জ করে দেখেছি টাচে কাজ করে নতুন এল সি ডি অ্যাডজাস্ট করার পরে দেখেছি যে টাচে কাজ তার মানে মোবাইল ঠিক আছে আমরা টাচ এবং এল সি ডি পরিবর্তন ছাড়া আমরা কীভাবে সমস্যাটি সমাধান করব আমি এই ভিডিওটি দেখাবো হয়তো এই ফোনটার এল সি ডি বা টাচ নতুন মার্কেটে অ্যাভেলেবেল তেমন একটা প্রাইস নয় তবে এমন অনেক ফোনগুলো আছে ব্র্যান্ডের দামি ফোনগুলো যেগুলো এল সি ডি অনেক টাকা আর অরিজিনাল এল সি ডি তো অ্যাভেলেবেল মার্কেটে সবগুলো ব্র্যান্ডের মডেলগুলো পাওয়া যায় না সেগুলো অরিজিনাল এল সি ডি কীভাবে পরিবর্তন ছাড়া সমাধান করবেন আমার ভিডিও বা আমার আরেকটা ভিডিও করা আছে সেখান থেকে দেখলে আপনারা অবশ্যই আশা করি ওয়াটার ডিমেজের যে সমস্যাগুলো এল সি ডি বা ব্যাকলাইট বা টাচের সমস্যাগুলো হয় সেগুলো সমাধান করতে পারবেন খুব সহজে পানিতে পড়ার পরে প্রথম আমাদের ফোনটি ওপেন করে মাদাবোর্ডটি দেখে নেবো যে মাদাবোর্ডের কোনো অংশে বিশেষ করে এল সি ডি যে লাইট লাইনটে আছে সেখানে অনেক সময় কার্বন লাগে লিক হয়ে যায় যার কারণে লাইটিং ভোল্টেজ না যাওয়ার কারণে এল সি ডি শুরু করে না লাইট আসে না তো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার হাতে ফোনটি একদম ক্লিন ওয়াটার ড্যামেজ ওয়াটার কারণে একদম বোর্ডে কোনো সমস্যা দেখা যাইতেছে না যে পানির অতিরিক্ত তারপর আমি এখানে স্টিলগুলো ওপেন করে দেখেছি একদম ক্লিন আছে মোবাইল মাদারবোর্ড ক্লিন মাদারবোর্ড কোনো ফল্ট নেই তো আমরা সরাসরি যেহেতু মাদারবোর্ড ক্লিন আছে আমরা এখন এল সি ডিটা ওপেন করে দেখবো যে এল সি ডির ভিতরে যে কোনো মনে রাখবেন সকল টেকনিশিয়ান বন্ধুরা যখন একটি ফোন পানিতে পড়ার পরে টাচ বা এল সি ডি আসে না আমাদের সুন্দর করে এল সি ডিগুলো সুপার এখানে এই ফোনটি এল সি ডি ওপেন করা খুব সহজ কিন্তু এমন অনেক ফোনগুলো লেটেস্ট ফোনগুলো আছে সুপার এমোডগুলো এল সি ডি খুলতে অনেকটাই কঠিন অনেকে ভেঙে ফেলেন হয়তো বা তাদের জন্য এল সি ডি সেপারেট মেশিনের মাধ্যমে বা আমার অন্য একটা ভিডিওতে দেওয়া আছে কীভাবে ওপেন করবেন কীভাবে সমাধান করবেন তো আমাদের এই ফোনটি ওপেন করার পরে আমরা এখন দেখে নেব যে দেখা যাচ্ছে অলরেডি টাচের যে কানেক্টরে ওয়াটার ড্যামেজের কারণে লিক হয়ে আছে বা শর্ট হয়ে আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এল সি ডি টাচের যে কানেক্টরটি আছে টাচের যে প্যানেলটি আছে সেখানে ওয়াটার ড্যামেজের কারণে হয়তো কোনো লাইন লিক হয়ে আছে বা শর্ট হয় তার কারণে টাচে কাজ করতেছে না অনেক সময় এল সি ডি টাচ কাজ না করার কারণে পানিতে পড়ে টাচের যে লাইনগুলো অনেকগুলো পাঁচটা লাইন থেকে যে কোনো এক একটা লাইন কেটে যায় তখন জাম্পার করতে হয় এখানে টাচের যে প্যানেলটা ঠিক আছে শুধু এল সি ডি থেকে যে কানেক্টরের মাধ্যমে 
কানেক্টেড হতে পারে ড্যামেজ হতে পারে তো আমরা এটা ওপেন করব সুন্দর করে ওপেন করার পরে আমরা দেখব তার আগে আমরা যেহেতু ওপেন করব নিচে একটা কিছু প্রোটেকশনের জন্য যেন এল সিডিতে কোনো সাইড এফেক্ট না হয় সেই জন্য একটি স্টিল নিয়ে দিলাম হালকা পরিমাণে হিট করে দুশো বিশ বা দুশো পঞ্চাশে রেখে এটা ওপেন করব রিমুভ করব রিমুভ করে নিলাম এখন আমরা দেখে নেব যে কানেক্টরে নাকি কোনো লাইন মিসিং আছে বা এতে দেখা যাচ্ছে যে এল সি ডি বেস থেকে প্যানেল থেকে একটি লাইন ওয়াটার ড্যামেজের কারণে লাইনটি যাচ্ছে না যার কারণে টাসে কাজ করতেছে না তো লাইনটি আমরা সুন্দর করে শোল্ডারিং করে বা যদি লাইন খাড়া থাকে জাম্পার করে নেব করে আমরা অন্য একটা চার্জিং সরি টাচের প্রোকিন এল সিডি থেকে আমরা কানেক্টিভিটি রিমুভ করে এখানে বসিয়ে দেব অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্রুকেন এল সিডিগুলো পেলে দিই কিন্তু আমি সেই কাজটি করি না এখানে যদি আমি পেলে দিতাম তাহলে এই কানেক্টিভিটা আমি কালেকশন করতে পারতাম না এখান থেকে এটা রিমুভ করে সুন্দর করে বসানোর পরে শোল্ডারিং করে আমরা এখন ট্রাই করব কানেক্টিভ রিম করে নিলাম এখন আমরা বসাবো এল সিডিতে তো অবশ্যই এল সিডির নিচে কোনো একটা প্রোটেকশন দিয়ে রাখতে হবে যেন সাইড এফেক্ট না হয় এল সিডিতে কারণ অনেক সময় হিটের কারণে এল সিডির ভিতরে ইউলো বা রেড কালার হয়ে থাকে হয়ে যায় আর কি তো সবসময় মাথায় রাখবেন যে কোনো কাজ করতে গেলে যেন কোনো ছোটোখাটো কাজ করতে গেলে যেন বড় ধরনের কোনো সাইড এফেক্ট বা সমস্যা না পড়তে হয় বসানো হয়ে গেল সুন্দর করে এখন আমরা দেখব যে শোল্ডারিং করে নেব পিনগুলি যদি বসানোর কোনো লেগগুলো বাকি থাকে সেই জন্য শোল্ডারিং করে নিলে ব্যাটার হয় তো সব কিছু বসানো হয়ে গেলে সোলারিং করার করার পরে আমরা এটা ক্লিন করে নেব যেন পেস্টিংগুলো তারপরে এখন আমরা চেক করে নেব আমাদের কাজটি সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়েছে কি না আশা করি আমি কাজটি হয়ে গেছে কারণ আমি এগুলো 
অনেকগুলো ফোন করেছি অনেক ব্র্যান্ডের দামি দামি ফোনগুলো আমি করে রিকভার করে দিয়েছি ব্যাকলাইট এল সিডি কোনো রকম এল সিডি চেঞ্জ ছাড়া আমরা ফোনটা পাওয়ার অন করে দেখে নেব যে আমাদের কাজটি হয়েছে কিনা চেক করে দেখব ফোনটি পাওয়ার হয়েছে কারণ আমরা ডান হয়ে গেছে কাজটি সম্পূর্ণ কাজটি হয়েছে তো বন্ধুরা আশা করি আমার ভিডিওটি থেকে ভালো একটা কিছু শিখতে পেরেছেন যে ওয়াটার ড্যামেজ ফোনগুলি কীভাবে সমাধান করবেন আর আশা যদি ভালো লাগে আমার ভিডিওটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে দেখবেন যে কোনো রিকোয়েস্ট করতে আমার ফেসবুকে নক করতে পারেন তো ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম